Des que en 1619 arribada a Virginia la primera dona africana esclava, Isabel, les dones foren les transmissores de la música dels seus ancestres als seus fills a través únicament de la seva veu, ja que els instruments van estar prohibits per a elles molt de temps. I així, a finals del segle de neu, una gran quantitat de cantants de blues van irrompre en l'escena, amb el seu llenguatge planer, molt diferent de les de les càndides cantants blanques. Parlem de Mara Amy, Bessie Smith, Mandy Smith, Aida Cox, Rosa Henderson, Alberta Hunter, C.P. Wallace, Andrew Waters, que s'acompanyaven de músics de jazz i que feren guanyar molts diners als segells Race Music de les companyies discogràfiques. El projecte que anem a fer és una part d'un projecte que tenim que es diu Estàndards d'elles, que el que intenta és mostrar tot allò que s'havia d'haver mostrat durant molts anys, que és la música de les dones compositors del jazz que també hi ha. I començarem amb un tema de Lovie Austin i Alberta Hunter, que es diu Down Hallet Blues. Yeah. 
de los instrumentistas que tocaban a Mames va a crecer notablemente a los años 40. Entre las más talentosas, la trombonista Mel Aristo, la trompetista Billy Rogers, la guitarrista Mel Osborne o la increíble Viola Smith, que fins que va a morir a casi 100 años, agafaba las baquetes para hacer alguna demostración. Entre los pianistas, Miriam McFarland, famosa por sus chicotes combos y de sus composiciones, més tard también pedagoga y gran divulgadora del jazz en radio y televisión, on acostumbraba a tocar a duet a todos los pianistas de la época. Va a ser una tosuda reivindicadora del papel de la dona en el jazz. Además fer de Miriam McFarland, Firewall.
Als anys 30, amb l'aparició de l'amplificació, ja no calen veus poderoses per imposar-se al so de les orquestres i de sobte augmenten els contractes de noves cantants, sobretot perquè capten l'interès del públic masculí. Helen Ward, Lee Wiley, Helen Forrest, Lena Hall o les Bosman Sisters, per exemple. En aquesta dècada sorgiren dues de les dones més transcendents de la història del jazz. La superdotada Ella Fitzgerald, considerada com la més brillant cantant de la història del jazz des de la nomenadora suprema de l'escat, i Billie Holiday, la més innovadora i original vocalista de tots els temps, que va aconseguir transmetre tanta emoció i sentiment com poques ho han fet i que a més és una gran influència en la resta de músics de jazz i cantes posteriors. Anem a fer un tema molt conegut d'ella, que es diu El Xisque, La Tasca. satisfets amb les limitacions del swing, començaren a experimentar amb ritmes més ràpids, més bojos i amb una complexitat harmònica moltíssim major que s'adaptava millor a les necessitats expressives d'una generació molt desencantada, sense cap intenció de desagradar la gran audiència blanca que només volia música ballable. Havia nascut el Dibut. 
En ese chico de grupo de música estaba la cantante y pianista Sara Bond, considerada la María Calas del jazz, y la gran Sheila Jordan, en cara muy activa, a los 94 años, a la que Charlie Parker refería como la cantante de la del millón de dólares. Había hecho un tema de una amenaza de una otra cantante de aquella época, que decía Annie Ross, que se Twisted. Thank mm-hmm. you. 
El gran nom de la història de la consolidació del jazz com a gènere va ser el de Lillian Harding, nascuda a Memphis en 1902. A Chicago, amb 15 anys, va començar a guanyar-se de la vida tocant el piano i més tard, malgrat la posició familiar, ingressà en l'orquestra de Grand King Oliver. Més tard, en 1922, contractaria el jove Louis Armstrong i Lillian Lee Louis, els que acaben, en 1924. Ella va reunir els Hot Five per donar-li una oportunitat a Louis de gravar la seva pròpia música i la seva pròpia orquestra en les sessions històriques. Lil era la pianista, que era la compositora, i era directora musical d'aquesta banda que va canviar el rumb del jazz per sempre. Va morir en l'agost de 1971, durant l'intermedi d'un concert homenatge a Louis Armstrong, en què participava sis mesos després de la mort d'ell. La fonamental aportació al jazz de Lillian Harding encara no s'ha tractat suficientment. Anem a fer de Lillian Harding, Swatting with some barbecue.
Fruit de la pressió dels moviments socials, en 1964 es va aprovar una llei al Congrés dels Estats Units contra la discriminació per raó de raça, color, religió, origen del naixement i sexe. Un dels més clars exponents d'aquesta nova actitud d'orientació esquerrana va ser la Liberation Music Orchestra impulsada per Charlie Hayden i la compositora, cantant, sotofonista, teclista i arranjadora Carla Blake. Als 60, la situació de la roca del jazz experimentar un canvi llargament treballat, encara que en la pràctica sobrevivia l'actitud misògina dels homes músics més majors i dels executius del negoci, que no van canviar de la nit al dia. En quin punt estem ara? Les dones que ens dediquem al jazz lluitem perquè la nostra presència als escenaris es normalitzi en totes les àrees, que ser dona no impliqui necessàriament ser cantant, que ser cantant no impliqui necessàriament no ser tan músic com la resta, que ningú s'estranyi perquè fem bé les coses, que no se'ns demani que encaixem en cap estereotip femení, perquè en som moltes i molt diverses. Lluitem per no deixar perdre talent després d'una història de segregació per qüestió de gènere que ha fet que nosaltres ens veiem en obligació moral de crear repertoris com a aquest. Esperem que ben prompte no sigui necessari classificar la música amb qualsevol etiqueta absurda que no aporte cap informació pel que realment ens interessa, si és bona música o no ho és. I per acabar anem a fer un tema d'una dona que crec que encarna molt bé tot el que la discriminació per raó del gènere va significar, que era la gran Billy Holiday, nascuda a Filadèlfia en 1915 i que va patir tot tipus de discriminació per raça, per ser dona, per ser drogadicta, per ser pobra i totes les coses que us puc imaginar. Res, molt content d'haver estat així amb vosaltres i acabem amb God Bless the Child. Gracias.
Thank you.